Sau những màn yêu đương ngọt như đường, Long và Nam lại khiến cho khán giả rớt nước mắt vì nhiều sóng gió liên tục ập đến. Bà Xuân thuê thám tử theo dõi cả hai và đã chụp được hình làm hồn nong. Bà rất tức giận, liền gọi Long về nhà họp mặt gia đình. Trước sự chất vấn của mẹ, Long đã thừa nhận mình và Nam đang hẹn hò với nhau. Không chỉ bà Xuân phản đối mà ông Khang cũng tỏ vẻ không đồng ý. Ngay cả đến bà dần, người rất yêu quý Nam cũng cho rằng muốn bước chân vào nhà này thì phải xem xét lại. Không chỉ vậy, bà Xuân còn tiếp tục tìm gặp Nam để nói chuyện rằng Nam không xứng đáng với Long, hy vọng rằng Nam nên biết đường mà rút lui. Chứa sự công kích của gia đình Long, Nam rất buồn lòng, gọi điện cho Long nhưng anh lại không nghe máy. Nam đau khổ và quyết định chia tay với Long. Nhiều khán giả đang tỏ ra rất bực mình với Long vì đã không ở bên Nam lúc cô tổn thương nhất, cũng không thèm kiên quyết giữ lấy tình yêu của mình. Rồi sau đây, liệu tình yêu của cả hai sẽ đi về đâu? Hãy cùng đón xem những tình tiết mới nhất của hương vị tình thân. Sau chuyến công tác 4 ngày, Nam trở về nhà với gương mặt thất thần và buồn bã. Vừa đi đến sân, bà Bích đã vội vàng chạy ra đón và hỏi Sao đi chơi mà về sớm thế con? Toàn rồi à. Vừa mới ngọt ngào chưa được bao lâu, khán giả đang cảm thấy cực kỳ no nắng cho tình cảm của Long và Nam. Nhiều người nhận xét rằng có lẽ cặp đôi đã xảy ra cãi vã nên Nam mới buồn thiêu như vậy. Vì Long phát hiện ra ông Sinh đi theo cả hai nên trách móc, Nam thì lại bình vực ông Sinh nên cả hai mới xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng, khán giả cũng không cần phải lo lắng quá nhiều bởi có giận dỗi thì mới có yêu, mà giận dỗi càng nhiều thì chứng tỏ tình cảm càng xấu đậm, cãi nhau một chút rồi lại làm hòa ấy mà. Sắp tới đây, cặp đôi sẽ cùng nhau trải qua cảm giác hạnh phúc khi lần đầu yêu đương vụng trộm trong công ty, không chỉ nắm tay tình cảm mà còn bắn tim tung tóe Chắc chắn một điều rằng, fan hâm mộ sẽ còn được thưởng thức nhiều màn cầu nương nữa của cặp đôi chính này. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Sau nhiều ngày mong ngóng, cuối cùng thì khán giả cũng có cơ hội được thưởng thức màn tỏ tình ngọt ngào của Long và Nam. Sau chuyến công tác bồi dưỡng tình cảm, Long và Nam hiện đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trong những tập tới đây, cặp đôi tiếp tục trải qua cảm giác hạnh phúc khi lần đầu yêu đương vụng trộm trong công ty, không chỉ nắm tay tình cảm mà còn bắn tim tung tóe. Thật là khiến cho khán giả phải ngạt thở vì rắc thính quá nhiều. Mới đây, một phân cảnh đã được tiết lộ trong phim khi Long đưa Nam về nhà, sau đó còn lưu luyến hôn lên môi người yêu. Hình ảnh Nam e thẹn, bẽ lẽn như gái mới về nhà chồng, lại còn bảo em diễn cho anh vui thôi, thực chất là thích quá đi chứ. Trước khi về, Sắc Long còn mạnh dạn rủ dê Nam ngủ trung phòng, anh có thói quen ngủ không đóng cửa. Với tình tiết này, chắc chắn các phản hâm mộ sẽ còn được thưởng thức nhiều màn cầu lường nữa của cặp đôi. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Long và Nam là cặp đôi vàng được yêu thích nhất trong hương vị tình thân. Đây đúng chuẩn hình mẫu là một đôi oan già ngõ hẹp, hễ cứ gặp nhau là trí trẻ, đối đầu với nhau. Nói thì như kiểu không ưa nhau cái gì, thế nhưng thực chất lại rất thích đối phương. Sự đáng yêu và thẳng thắn của Nam đã khiến một người lạnh lùng và kiên quyết như giám đốc Long phải đổ cục. Sau nhiều biến cố xảy đến, đặc biệt là việc Nam không tiếc tính mạng để đỡ giao cho Long đã khiến cho Long càng thương Nam nhiều hơn và quyết định tỏ tình. Dù vấp phải nhiều khó khăn và đặc biệt là sự phản đối của bà Xuân, thế nhưng cả hai vẫn ngọt ngào bên nhau. Mới đây, hình ảnh Hoàng Long và Phương Nam tại phim trường chụp ảnh cưới đã nhận được sự quan tâm chú ý lớn của cộng đồng mạng. Đa phần, mọi người đều rất hào hứng và mong chờ được đón xem khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi. Hy vọng, đạo diễn sẽ không có những phà bè lái khó đỡ khiến cho khán giả phải thất vọng. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Trong những tập trước, Hoàng Long đã tỏ tình với Nam và Nam cũng thừa nhận tình cảm dành cho Long. Thế nhưng, vì sợ mối quan hệ phân cấp và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà Xuân với Long, Nam đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Nam cho rằng mình và Long chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ sếp và nhân viên, nhiều hơn là Long có thể coi cô là ân nhân để mang ơn cũng được. Lòng đầu chịu thế, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng lại ngầm sắp xếp chuyến đi công tác để cả hai có thời gian riêng ở bên nhau. Cặp đôi đã đến một bãi biển rất đẹp, thả gió cùng nhau và có những khoảnh khắc tâm sự rất ngọt ngào. 
Sắp tới đây, phân cảnh lòng đè ngửa nam rồi hồn nhau sẽ còn đốt mắt người xem hơn nữa. Và tiếp đó là màn bế công chúa nam của Hoàng Tử Long. Nhiều khán giả còn đùa vui rằng ngọt ngào thế này, không khéo sau chuyến công tác này, trở về nam có em bé cũng lên. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Hương vị tình thân hiện đang là bộ phim truyền hình rất được yêu thích tại Việt Nam. Nhân vật Hoàng Long do Mạnh Trường thủ vai là một anh chàng giám đốc điển trai và giàu có. Ngay sau đây, hãy cùng mình tìm hiểu về dàn bạn gái hay nói đúng hơn là những mỹ nữ đau đổ gục trước vẻ đẹp của Sắc Long trong bộ phim nhé cả nhà. Cái tên đầu tiên chắc chắn sẽ là Phương Nam rồi. Đây là cô gái mà Long yêu thương nhất, tính cách thẳng thắn, sự lương thiện và năng lượng tích cực đến từ Nam đã đốn gục trái tim Long. Thế nhưng, để đến được với nhau, cả hai đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Tiếp theo là Thi, đây là nhân vật phản diện do Thu Quỳnh thủ vai là người đã cố theo đuổi Long với mục đích vào làm dâu trưởng nhà họ Hoàng, thế nhưng đến cuối cùng lại trở thành em dâu của Long. Kỳ Duyên, do nam em thủ vai, đây là cô tiểu thư đại các được bà Xuân chọn chúng để làm mối cho Long nhưng lại bị anh chán ghét. Cô gái tiếp theo là người yêu cũ của Long trong quá khứ, thế nhưng xuyên suốt cả phần 1 của bộ phim, mọi người vẫn chưa hề biết được tên cô nàng là gì. Hiện, cô gái này đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc riêng. Cuối cùng là một nhân vật đang rất được quan tâm hiện nay, được cho là người chen chân vào mối quan hệ của Long và Lam trong phần 2 do diễn viên Việt Hòa đảm nhận. Đây được dự đoán là người sẽ gây ra nhiều sóng gió cho cuộc tình của Long và Nam tới đây. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Sau nhiều ngày mong ngóng, cuối cùng thì khán giả cũng có cơ hội được thưởng thức màn tỏ tình ngọt ngào của Long và Nam. Sau chuyến công tác bồi dưỡng tình cảm, Long và Nam hiện đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trong những tập tới đây, cặp đôi tiếp tục trải qua cảm giác hạnh phúc khi lần đầu yêu đương vụn trộm trong công ty, không chỉ nắm tay tình cảm mà còn bắn tim tung tóe. Thật là khiến cho khán giả phải ngạt thở vì rắc thính quá nhiều. Mới đây, một phân cảnh đã được tiết lộ trong phim khi Long đưa Nam về nhà, sau đó còn lưu luyến hôn lên môi người yêu. Hình ảnh Nam e thẹn, bé lẽn như gái mới về nhà chồng, lại còn bảo em diễn cho anh vui thôi, thực chất là thích quá đi chứ. Trước khi về, Sắc Long còn mạnh dạn rủ dê Nam ngủ trung phòng, anh có thói quen ngủ không đóng cửa. Với tình tiết này, chắc chắn các phản hâm mộ sẽ còn được thưởng thức nhiều màn cậu lường nữa của cặp đôi. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.